Hello friends, welcome to Jora's Kitchen. So last video la enoda trip pathi na sollirundha. Naanga indha thadava pona trip vandu Cameroon Highlands. Naanga just 3 days da vacation poirundhom. Adha na rendu naal da videos edutha. So andha video da neenga ipa paaka poringa. நாங்கள் தீபாவளிக்கு மொதல் அன்னைக்கு அதாவது சனிக்கிழமை அந்த அன்னைக்கு தான் காலையில் எயிட் தேர்ட்டி பஸ்க்கு கிளம்பினோம் நாங்கள் வந்து ரீச் ஆகும்போது டுவெல் தேர்ட்டி ஒன் ஆகிடுச்சு ஸோ நாங்கள் நாங்கள் ஆல்ரெடி புக் பண்ணியிருந்த ஹோம் ஸ்டேக்கு வந்தாச்சு இந்த ஹோம் ஸ்டே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் ரொம்ப அழகாக இருந்தது நான் குவிக்காக ஒரு ஹோம் டூர் மாதிரி காமிச்சிட்றேன் இது வந்து கிச்சன் எல்லா யுட்டன்சில்ஸும் வச்சுருந்தாங்க அது வந்து ஸ்டீம் போர்ட் அப்புறம் தேவைப்படுற போல்ஸ் குக்கரி செட்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க இது வந்து ரூல்ஸும் நோட்டீஸ் ஹால்லேயே ஒதுக்குப்புறமா ஒரு குட்டி பிளே ஏரியா இருந்துச்சு அப்புறமா ஒரு குட்டி லைப்ரரி நிறைய புக்ஸ் இருந்தது இதுதான் ஹால் ரெண்டு சோஃபா இருந்தது ஒரு டிவி இது வந்து பால்கனிலேருந்து ஒரு வியூ மூணு பெட்ரூம் அப்பார்ட்மெண்ட் தான் நாங்கள் புக் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதில் இது ஒரு ரூம் இது ரெண்டாவது ரூம் நல்ல ஸ்பேஷியஸாக எல்லா திங்ஸுமே இருந்தது எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு பெட்டு இருந்துச்சு அதோட ஒரு பிளாங்கெட் இருந்தது இது ஒரு சின்ன குட்டி ரூம் அதில் ஒரு சின்ன கட்டில் போட்டிருக்காங்க ஸோ வந்து ரீச் ஆனோடனே பயங்கர பசி கறி ஹவுஸில் வந்து நாங்கள் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் அப்புறமா தந்தூரி சிக்கன் எல்லாருமே சாப்பிட்டோம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கலான்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துலேயே இருக்க ஃபுட் மசாஜுக்கு போயிருந்தோம் ரொம்ப ரிலாக்ஸிங்காக இருந்தது அவங்க ஃபுட் மசாஜ் பண்ணும் போது நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் அங்கே இருக்கிற அந்த லேடி வந்து என் பொண்ணுக்கிட்ட பேச்சு கொடுத்து விளாண்டுகிட்டே இருந்தாங்க ஃபுட் மசாஜ் முடிஞ்சதும் நாங்கள் அன்னன்னைக்கு வந்து பசர் மலம் போட்டிருந்தாங்க பசர் மலம்னா இங்கே இருக்கிறது ஈவினிங் மார்க்கெட் ஸோ அதுக்கு போயிருந்தோம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கே கண்ணை பறிச்சது அவ்வளோ ரெட் கலரில் ரொம்ப நல்லா இருந்தது நான் வந்து ஒன் கேஜ் ஸ்ட்ராபெரி வாங்கினேன் இது வந்து சாக்லேட் சாஸ் அது போக இந்த மாதிரி ஹேண்ட்பேக் கலெக்ஷன் வச்சுருந்தாங்க எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருந்துச்சு நான் எதுவுமே வாங்கலை டீ டைம் ஸோ பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சின்ன ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாயா குடித்தோம் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஹாட் சாக்லேட் சாப்பிட்டாங்க எப்போவுமே சாஸில் நான் அப்படி தான் குடிப்பேன் ஸோ அதே மாதிரி தான் ரிதாவும் குடிச்சிட்டு இருந்தா மார்க்கெட் போயிட்டு வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருந்தது அதுக்கு மேலே என்னால் எதுவுமே எடுக்க முடியல அதனால் நல்லா வந்து தூங்கிட்டோம் இது வந்து அடுத்த நாள் காலையில் நான் மட்டும் ஏர்லியாக எழுந்திரிச்சிட்டேன் என்னமோ தெரில எனக்கு தூக்கமே வரல ரொம்ப சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சிட்டேன் ஸோ எனக்கு இந்த டைம் ரொம்ப பிடிக்கும் யாருமே எழுந்திரிக்கல நம்ம மட்டும் எழுந்திரிச்சு காஃபி குடிச்சிட்டு அப்படியே ரிலாக்ஸ்டாக உட்காந்துட்டு ஏதாவது மொபைல் நோண்டிட்டு நான் பேப்பர் படிச்சு அந்த டைம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ எனக்காக வந்து கெட்டிலில் வந்து நான் காஃபி போடுறதுக்காக சுடுதிணி வச்சுருந்தேன் இது வந்து த்ரீ இன் ஒன் க்ரீமர் சுகர் காஃபி பவுடர் எல்லாமே இருக்கும் பட் இதில் வந்து கேன் சுகர்னு போட்டுருந்தது அதனால் வாங்கினேன் பட் அதில் சுகர் தான் கலந்துருந்தாங்க பட் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நான் யூஸ்வலாக நெஸ் கேஃபி தான் வாங்குவேன் நம்ம மட்டும் ரிலாக்ஸ்டாக உட்காந்து காஃபி குடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா என் பொண்ணு பின்னாடியே எழுந்து வந்துட்டா என்னை தேடிட்டு இருக்கா பாருங்கள் இதை என்னை பார்த்துட்டா ஸோ காஃபியோட குடிக்கிறதுக்கு நான் வந்து இந்த பிஸ்கட் வாங்கினேன் ஓட்ஸ் ஹனி பிஸ்கட்ஸ் எனக்கு எப்போவுமே காஃபி என்ன டீயோட பிஸ்கட் தோட் சாப்பிட்றது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ரிதாவோட பேசிகிட்டே நான் அப்படியே காஃபி குடிச்சிட்டு ரிலாக்ஸ்டாக உட்காந்துட்டு இருந்தேன் நம்ம தான் எங்கே வந்தாலும் சும்மாவே இருக்க மாட்டோமே அதனால் கிச்சனை நோன்னாக்கா இந்த டப்பா திறந்தோடனே ஃபுல்லாக காக்ரே ஐட்டம்ஸ் இருந்தது மக்ஸு போல்ஸு அதுக்கப்புறம் பிளேட்ஸு ஸ்பூன்ஸு எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது பார்க்குறதுக்கே இது பாருங்கள் சுகர்லாம் போட்டு வைப்போம் இல்லையா அது எனக்கு பார்க்கும்போது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு சரி வீடியோ எடுக்கலான்னு எடுத்தேன் இது வந்து சாஸ்லாம் போட்டு வைக்கிறதுக்கு இந்த கப் ரொம்ப நல்லா இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ டீ காஃபிலாம் குடித்து முடிச்சுட்டு நாங்கள் இம்மிடியட்டாக வெளியில் கிளம்பிட்டோம் சைட் சீன் பார்க்குறதுக்காக இப்போ அதுக்கு முன்னாடி பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்லான்னு சொல்லி கிளம்பி போயிட்டுருக்கோம் நாங்கள் தங்கியிருந்த ஹோம் ஸ்டேலேருந்து ஜஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் தான் மெயின் ரோடுக்கு அங்கே நிறைய ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கும் நாங்கள் வந்து இந்த ரெஸ்டாரண்ட் சூஸ் பண்ணியிருந்தோம் இங்கிலீஷ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்லான்னு 
இந்த பிளேட்டில் வந்து பிரெட்டு புல்ஸ் ஐ அப்புறம் ஹேஷ் ப்ரௌன்ஸ் இருக்குது சாசேஜ் இருக்குது இது வந்து எங்கள் ஹஸ்பண்டோட பிளேட் என் பசங்களுக்கு வந்து நான் ஒரே ஒரு பேன் கேக் ஆர்டர் பண்ணேன் பட் அது அவ்வளோ நல்லா இல்லை எனக்கு வந்து பிரெட் ஸ்கிராம்பிள்ட் எக் அப்புறமா ஹேஷ் ப்ரௌன்ஸ் அந்த இலத்தில் கூட நான் எல்லாமே சாப்பிட்டு முடிச்சிருவேன் ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு நேராக நாங்கள் வந்து டீ எஸ்டேட் போனோம் கேமரோன் வேலி டீ கார்டன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்தது அது முடித்தோடனே நாங்கள் வந்து பீ ஃபார்ம் போனோம் இங்கே பாருங்கள் எத்தனை தீனி கூட்டம் இருக்குது பாருங்கள் இது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு அது உள்ளக்கே ஒரு சொவினர் ஷாப் வச்சுருந்தாங்க அதில் உள்ள ஹனி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஹனி இருந்தது ரா ஹனி ஒயில்டு ஹனி இந்த மாதிரி நேகப்பட்டது வச்சுருந்தாங்க ஹனி கோம்போடையே ஹனி இருந்துச்சு அது போக நிறையா ஃப்ளேவர்ஸில் லெமன் ஹனி பேஷன் ஃப்ரூட் ஹனி அப்புறமா ஸ்ட்ராபெரி ஹனி கூட இருந்துச்சு ஆளுக்கு ஒன்று ஒன்று வாங்கி சாப்பிட்டாங்க என் பசங்க பீ ஃபார்ம் முடிஞ்சோடனே நாங்கள் வந்து கோட் ஃபார்முக்கு போனோம் எங்கள் பசங்க ரொம்ப பயந்தாங்க என் பொண்ணு பாருங்க ஓடி பயந்து ஓடி வரா சின்னலேருந்து பெரிய ஆடு கூட இருந்துச்சு அங்கே எங்களுக்கு இது புது அனுபவம் நாங்கள் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வந்தது இல்லை ஸோ கோட் ஃபார்ம் முடிஞ்சோடனே எங்கள் கைடு வந்து பக்கத்தில் ஒரு சின்ன வில்லேஜ் இருக்குது அங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அங்கே வந்து ட்ரைபல் பீப்புள் இருப்பாங்களாம் இந்த குட்டி பிரிட்ஜை க்ராஸ் பண்ணி நாங்கள் போனோம் அங்கே இருக்க வீடுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே பேம்பூவில் கட்டினது ட்ரெடிஷ்னலாக அந்த மாதிரி தான் கட்டுவாங்களாம் இன்னும் அந்த மாதிரிலாம் வீடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் ஸோ இவங்கெல்லாம் ட்ரைபல் பீப்புளோட குழந்தைங்க எங்களை பார்த்தோன்னே பயந்து ஓடினாங்க நான் ரொம்ப வற்புறுத்தி ஃபோட்டோ போஸ்ட் கொடுக்க சொன்னேன் இது வந்து அங்கேருந்து வீடு ஃபுல்லாக பேம்பூலே கட்டப்பட்ட வீடு வில்லேஜுக்கு அடுத்து நாங்கள் வந்து ஃப்ரூட் ஃபார்ம்க்கு போனோம் ஃப்ரூட் ஃபார்ம்க்கு போகிற வழி பார்த்திங்கன்னா ஒத்தடி பாதை தான் ரொம்ப கரடு முருடாக இருந்துச்சு ஒரு பம்பி ரைட் தான் நான் சொல்லுவேன் ஆனால் மேலே போய் பார்த்தோன்னே அந்த ஹைட்டுக்கும் அந்த வியூவுக்கும் செம்மையாக இருந்துச்சு ஒர்த் ட்ராவலிங் தான் நான் சொல்லுவேன் இந்த பீ பார்த்திங்களா தேன் எடுக்குது அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்ச் தோட்டம் அது எல்லாம் அதாவது எவ்ரி சிங்கிள் ஆரஞ்சிலுமே அவங்க மெஷ் பேக் கட்டியிருந்தாங்க அது ஏன்னே எனக்கு தெரியல என் ஹஸ்பண்ட் சொன்னார் அது கீழே விழாமல் இருக்கிறதுக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் இது வந்து ஒரு பேம்பூ ஹவுஸ் இது வந்து பேஷன் ஃப்ரூட் கார்டனுக்கு போனோம் அங்கே வந்து ஒரு பேம்பூ ஹவுஸ் கட்டியிருந்தாங்க இந்த விண்ட்ஸ் பாருங்கள் அந்த சத்தமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டு இருந்தது ஏதோ ரெஸ்டாரண்ட் அந்த மாதிரி கட்டுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாமே பேம்பூலேக்கு செஞ்சுருந்தாங்க ஒரு குட்டி மினி தேட்டர் மாதிரி இருந்துச்சு அதுலேருந்து ஸ்க்ரீன் வழியாக ஆப்போசிட்டில் இருக்க வியூ தெரிஞ்சிச்சு இந்த படம் வந்து எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு இதுக்கு பேர் வந்து கோல்டன் பெரி நான் சாப்பிட்டு பார்த்தேன் ஆனால் எனக்கு அவ்வளோவா பிடிக்கல அவுட்டிங்லாம் போயிட்டு வந்து நாங்கள் மத்தியானமே ரிட்டர்ன் வந்துவிட்டோம் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நல்லா தூங்கி எழுந்துட்டு ஈவினிங்க்கு மேலே நாங்கள் அப்படியே ஒரு வாக் மாதிரி நடந்து போனோம் அப்படியே சுற்றிட்டு டின்னர் டைம் வந்துருச்சு நாங்கள் அந்த அன்றைக்கே சூஸ் பண்ணிட்டது வந்து ஸ்டீம் போட் அது வந்து நம்மளே தான் குக் பண்ணி சாப்பிட்ணும் ஸோ எல்லாமே அப்படியே வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் சிக்கன் அப்புறமா ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு ப்ரானு ஃபிஷ்ஷு எல்லாமே இருந்தது நாங்கள் வெறும் ஃபிஷ்ஷு ப்ரானு சிக்கன் மட்டும் சாப்பிட்டோம் நான் வந்து டாமியாம் சூப் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து சிக்கன் சூப் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க அது கூட வந்து பீ ஹூனும் நூடுல்ஸும் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ நம்மளே கொடுத்து நம்மளே சமைச்சு நம்மளே சாப்பிட்ணும் இது வந்து ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும் நம்ம வயிற்றுக்கு 
என் நான் ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டேன் சாப்பிட்ட பிறகு பக்கத்துலேயே ஒரு கேக் ஷாப் இருந்தது விடுவேனா ஸோ ஒரு சாக்லேட் கேக் வாங்கிட்டு வந்து அந்த நைட்டு நாங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம் ஸோ இது வீடியோவை நான் இதோடு முடிச்சுக்கிறேன் நீங்கள் எல்லாருமே இந்த வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் மீண்டும் உங்களை எல்லாருமே நான் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி Bye